会燃起黑的烟，寂寞一片时间，星光皆泯灭，声音浅浅。化我从梦魇中苏醒，眼眸穿越血色，时间在你指一念，催我绝色。心与我，风与火，你与我不舍。无惧火为君生魂魄，寒死其阔。乾坤上遮山与河，洪荒将灭残余波。不问后生因与果，为君虽坚固，皆可。明朝相约看星河。你那个驰骋四界的燕方吗？好，你不敢打，我打。来人，召集大军。是。都给我退下。是。是应超，你疯了。我是疯了，我的鱼儿不能白死。本王自然不能让鱼儿白死。等到时机成熟。本王定会给你一个交代。赵峰呢？还有叶檀、雪清心，他们与神族为伍，都该死。来人，在！即刻捉拿朝风等人回来，将朝风帐下所有将士即刻收押，择日问斩。是。朕有一事，向灵普仙尊求证。有情复生，是你暗中出谋划策，将复生之法告诉了青葵公主，对不对？当时老朽也是一时心软，不过方才我看天地已经接纳沈君了呀。朕若计较此事，他们三人早就被缉拿回天界了。正是因为。朕知道友情，对于天界，对于神族，有多么的重要，所以，才睁一只眼闭一只眼。天地英明，但朕依然还是不放心，用欲念碎片，令友情复生，果真不会让他成为天界的祸患吗？此事并无先例，不过今日看神君的模样，与先前无异呀、啊。依老朽看。天地大可放心，正是因为友情乃天界柱石，朕才需要更加谨慎小心。此事还需观察。嗯，光天，末将在。天界政务繁荣，明日起去蓬莱将军，跟友情一起学习处理公务。况且，友情才方复生，无疑过于劳神，你早日学会。也好替神君分担分担。是，回来。朕的意思，你真的明白吗？属下明白。去吧。这天界的事情，上上下下，朕都得操心。
，你别难过了。虽说神石梦不在了，但是神君复活了，你的红光宝晶也解开了。你若真心里有他，应该为他高兴才是啊。可是他又变成了那个少点空心。我为他做了那么多，他什么都不记得了。满满，嗯，你先走吧，我想一个人静静你们是想告诉我，你们都还在，对吗？公主，神君，我是少林有钱，亦是你的辣目，文人，和没有钱。不可能，在九霄云殿上，你分明什么都不记得了。我如果当时不那么说，神石的记忆真的会没有的。你知道，父帝反对用欲念神石来复活我。如果他知道三片欲念神石的记忆还在的话，他真的会想办法抹去。那我跟你的过往也都会被抹去的。所以我撒了谎。所以你记得那时的我们。字字句句，每时每刻我都记得。我记得我为你放的烟花，我还记得为你散尽千金，还有你给我做的画。我也记得你为我屡次不顾生死，还有你给我写的信，希望我不再自顾。就是个骗子，我还以为你什么都忘了呢，害我难过了半天。对不起，我爱你。我爱你。其实回想起来，在修补归墟之前，我就已经对你生出了情愫。那时候因为修炼，从来没有正视过自己的内心，但与你在下阶经历的种种，让我知道你对我来说有多重要。所以从现在开始，我不想再错过了。可是，可是你若记得这些。我乃人族吞地次女，意外错嫁入天，才遇神君少典有亲，相知相识。你是不是也记得我并非？并非离光青葵，而是离光夜谭。那又怎么样？你是谁都不重要，重要的是你啊！你真的我是你是我怎么？还不行，看见不是，我就是不甘心，什么都不用想，以后无论发生什么，我陪着你。并非离光清辉，而是离光夜谭，那又怎么样
你是谁都不重要，重要的是你。我爱你，一脸花痴相，怎么跟昨日那个死样判若两人啦？秘密，啊，那你要不告诉我，这个万霞听音呢，我也就不给你了。哎，这什么好玩意儿？你给我看看。哎别让别人听见了，万一让天地知道了，让他把三个神石全都给割走了，我有钱就什么都不记得了。嗯、啊，知道了，都懂都懂,懂。你那好玩意儿到底哪儿来的？此乃万霞听音，是我家少主特意托我带给你的。他知道你上天后呢，定会担心姐姐安危，所以感知了这个法器，方便你与姐姐随时联络，这样你就可以不用刻字传书了嘛。他知道你怕疼的，他还说。如今呢，你已经心有所属，他甘拜下风，让我替他祝福你，他是你一辈子的好兄弟。当然啦，还有我。关键时刻，还是好兄弟靠得住。呼呼呼！还好，我还有你这只鸟。哎呀，姐姐呼唤你了。姐姐，你可别！我很好，你有没有受伤啊？我没有，我福大命大，我好得很。这样就太好了。这样的话，我就可以安心的和长风去白中路了。嗯，你们俩先聊着，我去门口把风。好、嗯。哎，姐姐。哎、慢慢。嫂嫂呢？我来看看她身体如何。你嫂嫂身体好得很呢。秦王军，还是请回吧。回吧，回吧，回吧，回吧。嫂嫂，她是不是不想见我？你在阶下对她气急败坏的，如今还找上门来了，你还没完没了了？秦王在阶下是因为救兄长心切，你和嫂嫂都莫要再怪罪我了。我知道嫂嫂心有不甘，但如今兄长已经归来，一切已成定局，你就帮我劝劝嫂嫂吧。好说好说，都是小事，嫂嫂已经不生气了。嫂嫂，我是说，神君也好，神师也罢，都是他。我想明白了，也就不纠结了。哎，你来的正好，我还想问你呢。你知道我院子里那个胡虽仙子被送去谁那儿洒扫了吗？他不在这儿吗？嗯，我想可能是我们下界太久，他派给别人了吧。他当初为了护我下界，冲撞了光天将军，难不成？怎么？啊？没事，都是因我而起。我去查探他的下落。怎么了？喂，既然神君带着神师记忆醒来了，你是不是要一直留在天界了？那是自然，一会儿有琴就来了，我要去沐浴更衣。干什么？算是花前月下。<笑>奎儿，听风儿说，你方才与妹妹通话了。嗯，怎么样？叶檀公主在天界可安稳？檀儿很好，她已经决定留在天界做神君的天妃了。嗯，受尽人间冷暖十八年，唯有神祖待她宽厚。她现在有这样的归宿，也算是了了我心头大事。你们姐妹同气连枝，还望她以后安分守己，别老闯祸受伤连累你。怎么能是连累呢？啊，我们赶紧出发去白竹屋吧，东西我都收拾差不多了。奎儿，你自幼在人界长大，跟着我们浪迹天涯，实在是委屈。嗯，咱们在人界多逗留些日子，你想吃些什么，玩些什么，尽管让风儿去买。多谢雪飞，到如今还要叫我雪飞吗？叫母飞。飞，哎
，神君决定穿这一身了。啊，啊不，这还没上一趟好看呢。这一套跟上一套有区别吗？这衣服上的纹路明明不一样啊。这套呢？神君新换的这双鞋，简直就是点睛之笔，能完美的衬托出神君的英姿。本君只有鞋没换。啊，那神君，行了，你也别找。你说这银白色的衣带和我身上这个月白色的衣带，哪个更配我的外袍啊？飞驰真看不出来，你都看不出来，他就更看不出来了。我这衣服怎么这么单调、啊？飞驰马上去通知上一仙房，为神君定制新衣。哎，不必了，你这眼光我看不上，本君还是亲自去吧。是你一直喜欢高阶雅致的风格，还要我跟你保持一致，这没有怪我审美不佳了。嗯、神君，您先前对天地说不记得阶下之事了。嗯，其实，您都记得吧？嗯、你怎么知道的？飞驰跟了您千余年，怎么可能看不出来呀、啊？也是，但此事啊，千万不能声张。但是啊，嗯，并非只有本君变化，公主对本君也是今非昔比了。哎，飞驰，嗯，你看我这黑色的发色是不是显得单调了？不如用法术变成红色的。哎，师君。你要是因为发色耽搁了，不怕公主等着急了吗？有道理。哎，这恋爱中的神太可怕了。玄商神君，光天将军，怎么有幸前来我蓬莱将阙啊？末将是奉天地之命来跟着神君学习处理天界公务的。父帝的担忧果然不会轻易消除。如今四界安泰，只有一些零星的琐事，不如待本君需要人手时再请将军前来。好，神君，末将乃武官出身，对文书还是比较陌生的，遇事仓促上马，恐怕会误了大事啊。所以，我还是早些过来为好。以后，末将将常伴神君身侧了。那既如此，将军自便。多谢神君。神君，那今日的任务安排……哎哎，神君，哎，神君，等等我忽然想出点奇事，那就喜欢你。如何亲自造句，不真的真脸，小情绪，不虚不心的，是甜蜜。目光轻轻柔柔，紧紧握满透着爱的含蓄，细心的详细寒暄，略去一双遥远，看繁星。哎，你说这男子啊，与女子相会时，这该是女子。等男子来接才是。你为什么如此心急，直接扑到我怀里来了？方才是意外。再说了，这男女子本就一视同仁，谁说那女子就一定要扭扭捏捏在家里等着人来呢？本公主的习惯是主动投怀送抱，我知道。嗯，怎么不习惯呀？不习惯的咱俩算了。哎，你说你一出现，那本君愈发的不像神君了。
看你像什么呀？傻，像你夫君呗。哎，你可别忘了，我在下界的时候，你可是追着喊着让我做你夫君，我可记得清清楚楚的。你，哎，好了好了好了，我错了。那你说，我们这第一次相会，你要补偿我点什么呀？啊，任凭娘子差遣。走了，神君，神。啊，神君，你方才走得太快，属下险些没跟上啊。哦，末将见过公主。哎，你不是说要补偿我吗？这跟屁虫怎么回事啊？府邸的礼物，来监管本君的。不是，那他若一直跟着你，我怕，只要令他以为我还是原来的神君，<笑>把他支走便是。哎，我带你去个地方。你可还记得此处？是有点眼熟。你来天界之初，偷了玉鹤仙人的仙鹤蛋，触犯了天规，惹怒了众仙。本君带你来此处思过，往后这样的事儿切莫再犯。神君果然还是当初那个一丝不苟的神君啊！天地莫不是多虑了？我又没学过辟谷之术，那我饿了怎么办呀？提起这个，我又饿了。如今有了善堂。万不可再做这些偷鸡摸狗之事。光天将军，末将在。公主饿了。神君，这是何意啊？去善堂准备一些人间的美食来。啊不，神君，我是来跟您学习的，不不是来泡水的呀。本君倒是想使唤飞驰，但是飞驰见你跟来，不便跟随，所以还请将军跑一趟吧。啊不，我神君有什么问题吗？遵命。嗯，那个跟屁虫走了，你不会真是带我来思过的吧？哎，之前因为仙鹤蛋的事说了你，今日我是来补偿你的。亲一下可不算补偿。那把仙鹤蛋偷了算不算？<笑>算。<笑>就做主啊！哎，仙人快起来！哎呀，何事惊慌啊？万分抱歉，又来叨扰神君。这是老朽坐下的仙鹤蛋，又被人偷走了。仙人，您可知何人所为啊？老朽思前想后，偷过我仙蛋的，只有一人。只是我，我也没有证据啊，我只是猜测，会不会又是青葵公主所为呀、啊？神君，您一向公道，您这次一定要秉公处理呀、啊！仙人，仅凭猜测，您怎么能救？有茶叶蛋煮好了。这这这这茶叶蛋！啊！我的蛋，我的蛋，我的蛋蛋。仙人呐，哎呦，神君呐，神君呐，这老朽的万年茶树，他又是你你你，王爷，哎呀，神君，这天地万物本就属于神族，也只不过我们二位是奉命司管而已。哦，神君，下一次如果您再想吃这茶叶仙鹤蛋。吩咐一声便是，我我们就把这茶叶呀和蛋呢都遣人给您送来。啊，对对对对对对对对，你看都是自家的，你你客气啥呀？是是是，茶叶蛋不是的，不是的。青坤以为我我身为天妃，这两个这两个蛋无可厚非，我还打算拉着神君一起品尝。果真如神君所言，两位神仙果真是动了寻思之心了。此事都怪青葵，青葵之错，都是青葵的错。他他神君把我称天魁，八百遍这也太重了吧？太重了，太重了。
简直胡闹！你就在这茶叶蛋面前给我抽天规八百遍，本君就是让你可望不可及，折磨你的心神。好，牢牢记住今天的教训，知道吗？嗯，知道了。嗯、啊。好好好好，原来如此啊！区区一颗仙鹤蛋，责罚未免太重了。对，责罚太重了，太重，不重，一点都不重。二位莫要为他开脱，今日必须重罚。若是二位仙家以后为他徇私情的话，那本君绝对不会姑息。届时罚朝天规千遍，那都是少的。不不不不不，不会不会不会不会，我们二位一定牢记天规。循规蹈矩，绝对不敢放松。哎，不敢，不敢。哎，罢了，那二位，请回吧。哎，好。哎，走吧。哎，哎呦，哎，走走走。我说你怎么这么理直气壮？你看把两个神仙给吓的。没事，等明年发年俸的时候，我再多给他们补偿不就行了？老贼神君，分赃喽！来吧。哎呀，这天界辟谷之风啊，真应该改改。我若是早些吃五谷的话，那我或许能增进修为。就不会在归墟中神形俱灭了。你们神仙不是都只是清气的吗？这混沌之力啊，其实就是未分的清浊二气。从前神族只认为清气好，所以只食清气，以清气修炼为主。但是他们并不知道，这浊气也是世间不可或缺之物，并非是坏东西。哦，原来混沌之力是这样的呀。只不过呀，在归墟中，没有人能活着出来吧。也就无人知道其中的秘密。那还有一个，给你吃。我吃不下了。给你。你吃吧。我不吃，你吃。神君，神君，公主。没什么味儿，将军错觉吧？我错了，不会吧？啊，将军，你此次前来所为何事啊？啊，不是神君吩咐属下去膳房打点的吗？哦，确有此事。那餐食拿来了吗？没有。哦，属下原本是这样打算的，可途中遇见了碧琼仙子，仙子请神君今夜莅临她的生辰宴。属下料想，青葵公主肯定是随神君赴宴的呀。便没有让膳房准备，赶紧过来向神君和公主报告。哎，嗯，哎，光天将军，光天将军，这是你要学习的公文，都是神君批过的，你看完了再找我要。藏书阁还有上万卷啊，上万卷。将军，学习要紧，快去吧。这太多了吧？这这。哎呀！唐儿，碧琼仙子的生辰宴，我要去吗？你是她表哥，你不去不合适吧？哎，我现在每时每刻都想跟你在一起，你要是不去，我肯定不去。我倒是无妨，但是既然是生辰宴，是不是也该带一些礼物？要不从你那藏宝阁里着急呀、啊？哎呦，不行不行不行，肯定不行！哎呦，哎呦，哎呀，这个模样怎么那么熟悉呢？啊，哦，要不，啊，要不送这个吧？茶叶蛋啊，你想让全天界都知道我们俩偷蛋？哎，我说的是汤。抠吧，哎，就这个。快点，走走走。地球仙子生辰快乐，这是我的贺礼，这是我的。小妹，兄长你来了。贺礼，这是我。听闻兄长要来尚书囊做副职教了，尚书囊选拔一向严苛
，兄长此次能入选，真是我们侠族的荣光。往后在天界，你我兄妹二人也好有个照应。今天是你的生辰，哥哥带来了你一直最想要的东西——丹霞云锦。还是兄长对碧琼最好了。快收下吧。谢兄长。碧琼，生辰快乐。姑姑，你也来了。姑姑。有劳姑姑亲自前来为小妹祝贺圣辰。听说你被青离星君提拔到尚书囊来当执教了，此事不值一提。你说，人家送来的宝贝都那么贵重，我们就送这个，是不是不太好啊？有何啊？这生辰宴本来就是接受忠心的祝福，那他要是嫌记咱送的礼物不好，那这生辰宴不罢也罢。若是让他知道你这抠门小梅的嘴，还不得气个半死？我这是宝贝呀、啊！行，宝贝，宝贝，表哥，表哥能来碧琼的生日宴，碧琼甚是欢喜。啊，碧琼仙子客气了，这是贺礼。表哥送碧琼的贺礼，碧琼定会好生珍惜。恕碧琼孤陋寡闻了，不知表哥送碧琼的是什么奇珍异宝呀？这是汤。嗯、呃，这是人间的美味茶汤。此次神君下界品尝到，甚是喜欢，让我也做来给碧琼仙子尝一尝。还说碧琼仙子清新脱俗，不稀罕奇珍异宝，一定要送一些能代表我们自己心意的贺礼。啊，对对，多谢表哥，还是表哥了解我。嗯，碧琼仙子真是出落的越发漂亮了。谢谢姑姑夸奖，等一下碧琼为大家献上一曲。好，你去吧。今日是碧琼的生辰，为了答谢大家前来为我祝贺，碧琼愿意献上一曲，为大家助兴。还记得当年与表哥秦霄合奏，不知今日表哥是否愿意与我一起合奏一番，也算是满足碧琼的生辰愿望。就是合奏一曲吧，去吧。嗯，那既然如此，开始吧。玄殇神君的琴与碧琼仙子的箫，那可真是天界一绝呀！二人合奏，犹如流水，芳流含玉润，圆折动珠光。今日亲临一番，实在是荣幸。是啊，是啊。嫂嫂，嗯，我听闻你也是琴棋书画样样精通，不如今日你也上去演奏一曲。今日是碧琼仙子的生辰宴，我就不用了。不来，嫂嫂，哎呀，不用了，不用了，不用了。嫂嫂竟如此谦虚，可这碧琼满腹心机，明知嫂嫂与兄长才是天生一对，却仍不死心，处处都要压嫂嫂一头。嫂嫂竟然能忍了这口气。
好，好。我听了。果真是天阶一绝，谢必穷仙子献计，青葵今日也是一饱耳福。不行，绝不能让这个必穷把我们嫂子比下去了。早就听闻青葵公主的琴技乃人间一绝，不知诸位可想一饱耳福？是啊，是啊，当然想啊，当然想啊，是啊。好不容易有机会与表哥合奏，让众仙看我们有多登对，怎么这个青葵还要冒出来压我一头？不了，不了，不了。子无啊，青葵公主不愿意，就不要为难她了。兄长，你没听出来吗？嫂嫂，这是谦逊。哎，嫂嫂，别谦虚了，大家都等着呢。哎呀，快快快快快！他们肯定是这个调子，没有记错。兄长，嫂嫂这是故意的吧？啊，对，故意的。当时的青葵公主怎会如此不通音律？公主的琴艺，表哥觉得如何？呃，好。本君的意思是，青葵公主弹的，弹弹的，弹的，弹的响。完了，祸从口出。我说他弹得响，他一定生气了。少点空心，你还真是……我真的不是故意的，你听我狡辩。啊不，你听我解释，此事真的不是你想的那样。我这……我那……当时我……我……你还真是机灵啊！啊？啊？我……我机灵吗？机灵啊！你当然机灵了。我还以为我今天弹成那样，我都得暴露了。没想到你又给我圆回来了。你不在乎别人怎么看你吗？我不在乎啊。同一件事，一个家里有一个人会做，不就行了吗？这太好了，太好了，太好了，太好了！我我看着毕琼那个样子，我倒是挺担心的。为什么？我和姐姐相差的实在是太多，要是想长长久久的留在天界，恐怕还是要谨小慎微些为好。这都不像你了，神君。光天将军有要事相商，您看，我先回蓬莱江去，回头再来找你吧。嗯，去吧。等我。等你。姐，上好的料子，快过来看一下。走，他们去看看。不能再买了，啊、过来看一下吧。啊，这个就不要了，我们已经买了很多了。不喜欢是吧？嗯、那。
那这个就不要了，其他的全都要了，都给我包起来吧。哎，五费太多了。哎呀，走吧，你看那件也不错，哎、去看看。你干什么？哎，叶少，你干什么呢你？你快点给我，送点，送点。给我。阿成，过来帮忙。好嘞。怎么了？出什么事了？嗯。大人，事后营那边。拿东西去。你是不是有事瞒着我？大人，属下们跟您这么多年，不为权力，不为名利，只求您能给雪飞过上好日子。虽说您现在没了法力，但也算跟青葵公主终成眷属，属下们打心里替你高兴。陈院的事，咱不管了。啊，来，给我。哎呀，嗯，哎，春儿啊，我签单都在你那儿，讲价啊。朝风麾下所有兵士全部收押，择日问斩。什么都替我想到了，这样咱们到了白珠坞之后，就不会一穷二白，缺衣少食了。你怎么了？这一路上都没怎么说话。没什么，我只是在想，咱们去了白珠坞，都做些什么。只要到了白珠坞，无论做什么都好。最好是能在院前种一片木荷花，这样我们就能漫步花丛，遥望星河，怎么样？好，我帮你种千年花。